。欢喜国国力强盛，崇尚礼乐，每五年举办一次最权威的取乐大赛，但是欢喜国禁止女子学习取乐。我在外面，为了实现音乐梦想，从小女扮男装，女子凭什么不能成为乐师？我要打破这规矩，我要拿冠军当四月建国者。舞狮到了，宫廷乐师选拔大赛开始报名了。老王，谢谢。好多人报名啊，希望一切顺利，成功上岸。全国知名乐师万羽也来参加这次比赛，简直是较为打击。大家都觉得乐团名额只剩四个。那是大家抬。我在柳泽言，本人百事通。这位是好运来家的功夫慕白，擅长歌喉，人品话不多。那这位呢？这位参加过上届比赛，还投到了决赛，仗义老大哥。这位好奇怪，乐师比赛拿剑干嘛？我居然不认识，让我去打听打听。在下乐人柳泽言，敢问公子是？参见大四月。乐师大赛是我们择选新一代宫廷乐师的比赛，将进行四轮选拔，最为优异的五人组成宫廷乐师团，冠军封为司乐。希望大家以乐为谱，以弦为路，把我们的民乐文化传承下去，传扬出去。我对你们非常期待。快点走！快点走！什么情况？这种场合你也敢偷？耳朵，安慰，臭流氓，臭流氓，我记住你。之前收到消息，南齐国戏准备潜入比赛，我去向国主禀报现场情况，你加紧排查。我盯紧，你也留意。嗯、祭祖婚庆比赛还先对你动手，怕是想要你大四月的位置，必须消灭，不然我国的礼乐师以和外邦往来都会受到致命打击。现如今，最好的办法。是什么？许你假扮参赛，救出细作。姐姐，事关重大，不要暴露你暗卫的身份。<笑>有请嘉悦公主莅临现场。我是嘉悦公主，国主的亲姐姐，万羽哥哥的忠实乐迷，大四月的未婚妻。我宣布，欢喜国第五届宫廷乐师选拔大赛正式开始。帮我安排一下，我要和万羽同台。为何？我怀疑他，看他怎么过我这一关。帮我安排一下，我要和万羽同台。为何？我怀疑他，看他怎么过我这一关。好，我换同一个号码给你。我也是九号，注意时间，再不开始就算作分工弃权。一个女子不只能参加乐师大赛，这是欺君之罪。你一个安慰为什么要参加乐师大赛？她也是见不得光。我的身份你必须保密，不然为了任务，我会杀了你。我只想好好比赛，至于你的身份，我压根不感兴趣。我
过去告你，不必和这一起玩的。再不能，不管有意无意，有你好看。算你识相，今天还没有太拖我的后腿。你今天已经干扰到我做事了，警告你，不要再有下次。哟，安慰的口气就是大呀！你耍流氓的事，我还没跟你算账。公子，呃，这位兄台是？鄙人金星星，家中有一百家乐坊，二百家商铺，就是。哎呀，我特别喜欢您的表演，您就是我的指路明灯，更是我的大腿。哎，这是多么……真是物以类聚，万公子。你，这样，我和万兄今后要双剑合璧，大有作为。呃，这位兄台，我与你并不是很相熟啊。不熟没关系，今后就熟了。以后你的花销、吃喝拉撒、衣食住行，我金少爷全帮你。哎，呃，别跟我客气，本少爷我多的就是钱。以后您就是我的哥哥。哎，哎哥哥，哥哥，快把鞋穿上。哎，你快把鞋垫穿上！矮了，闭嘴！哎，过来，过来，过来！你们两个，何想我来欺负我？老快，我等着！哼，身高的秘密被发现了，没有别人看见吧？选手集合！还等结束，请晋级的百强学员换好制服集合。嗯，不错。天哪，天哪！这是我能看的吗？天哪，天哪，这就是男人吗？天哪，天哪，天哪！好看，我的这么小，可以看。啊，王兄，你快换衣服啊！这我怎么换啊？我我我我我我鞋管。万兄是想和大家比身材吗？你这小身板，快出去吧！涂金钟，你……对对对，我快出去。啊，这以后可怎么办呀、啊？你确定要这样摆吗？本少爷就是多金，没办法，赶紧换。万兄，不就搭个肩膀吗？至于吗？院规不允许。好吧，来，今晚一起去泡澡。我洗澡都成问题了，还一起泡澡？我还要练习呢，你们去吧。啊，你也太努力了吧！去晚了，池子可就全被别人占了。呃，我不喜欢人多的时候泡，太吵。哎，大四月到，恭喜大家通过了面试和笔试。接下来分配卧房：万宇、涂千舟、齐硕、慕白、啊、柳泽言。什么？大头铺？妈的，有个男人睡一张床！我贴着墙睡，睡在我旁边的人会是谁啊？我去，我去。让一下，我睡他旁边。这家伙想干嘛？嗯、臭男人！我今天没洗澡都臭了，以后可怎么办呀、啊？当个夜师也太难了。最新消息，细作就在学院之中，你要做的就是尽快找出细作，越早找出风险就越小。另外，你还是要加强取悦练习，保证任务完成之前能够晋级过关。有你这个大四月三，我还要练习。在学院，一切按规矩办事。户外练习了一天，脸都晒蜕皮了，敷一下。你们这是，越是要登台表演给百姓看，当然要好好保护这张脸啊！啊，你之前都不做皮肤管理吗？呃，做，没你们做的那么勤。哎哎，我帮你。你这皮肤多糙啊！我劝你还是省省吧，再怎么护肤啊，还是一样的糙。比赛形象也很重要，观感不好就影响淡出，淡出不高就影响晋级，到时候你咋办呢？我可不能被淘汰。看，今晚要不要一起去泡牛奶浴？我看你。啊、一个比赛有这么麻烦吗？洗澡的事怎么办啊？哎，有了，暗卫，看我怎么拿捏，拯救你还得靠我出马。哥
几个家伙开始护肤了，他们的脸上贴满了黄布片，植护肤解决不了什么大问题。嗯，要打通全身经脉，我们来整一个更高级的大麻筋，做一次顶他们十次。哥，哥哥，我来给你做。你可以，可以，你真的可以，真的可以。你确定你可以？嗯，嗯，你的脸已经无药可救了。哎、嗯，幸好遇到了我。哎，哎，你停下，不对，不对，不对，不对，不对，哎，你放下，我来给你做，是不是有点舒服多啦？会让你面色红润有光泽，皮肤就是一拉紧，显娇嫩。你看看，多干净啊，有点月食样子。交给我，说他有月食的样子，我厉害吧？万宇的护肤秘诀确实好。这才像样呢，不用太感谢我啊！如果非要谢的话呢，也不是不行。我劝你在我还没发火之前，赶紧离开我的视线。哎，你这人怎么这样啊？我忙前忙后帮了你一整天，没有功劳有苦劳吧？懂我的制度。这样吧，给你一个报答我的机会。我现在确实很想报答你。好啊，哎、快过来，怎么样？不怎么样。你帮不帮？不帮我可喊了啊！随你便。哎呀，大家快来看呐！图前周身上这是什么图案啊？哎，我怎么……太过……不过分可以啊。那我们就合作。之前海选赛你能蒙混过关，取悦唱跳什么都不会，小心被淘汰。你想怎么合作？你帮我，我就帮你喽。给你一盏茶的时间，快点。服务态度有问题，警告一次。我天天跟你这臭男人待在一起，哎，我身上都腌入味儿，起码得一个时辰，好好守着你。这么晚了，你来这里干什么？真晦气啊！怎么哪哪都有你？我来这儿干嘛？我来这儿吃饭，来这儿睡觉。起开吧你！起开吧！起开吧你！道别出去。今天我还就在这儿洗啊！哦，我不仅洗，我还要泡他一晚上。你管着！你们就是属于嫉妒，不管是才华还是容颜，我有哪个不甩你们一条街？更别说是。接下来初选赛主题曲的歌词啊，咱不是还有几天才发布吗？你等会我。七金少爷有自己的本事，我当然也有我的路子。那这样的话，我不客气了，曹兄，我我怎么好意思呢？哎，只是表达一点点诚意，主要是想问一问七金少爷，愿不愿意跟我一起强强联手，组团杀进总决赛啊？虽说本少爷气质出众，实力非凡，肯定能进强，嗯，但既然你这么懂事
，我觉得未尝不可。好，那就这么决定。七金少爷提前好好记下这歌词，晋级并不是问题。嗯嗯。曹兄，先别走。曹兄，这是我不认字啊！这啥呀？初选赛三日后举行，大家整顿休息，放假一天。今天晚上有没有人要一起去练习？今天学院休息，训练房不开。那我们能去哪儿？要不，咱们休息吧。好想出去啊！我着实想念杏林家的烧鸡、怡和坊的涮肉，还有街边的臭豆腐。告诉你们一个秘密，学院有个秘密出口，上届学院偷偷挖的，一直未被发现。此话当真？难道是传说中的飞鹰计划？这你都知道？我刚才偷摸去看了，还在。金志松，比赛如何？我觉得不错，正好今日书城也不在，你去吗？我就不去了，最近刚定了节食计划，不能吃宵夜。哎呀，你就是咱们里面最厉害的了，没必要这么努力吧？就是，外语自有他自己的打算，大家都不要勉强他。趁着最先去还没打烊，咱们说不定还能赶上新酿的桂花酒。嗯，老叔的美食统统点上。好，走，走。换衣服。哎，对了，听说这个院子闹鬼，我要是害怕的话，记得把门锁好。涂千舟，你是不是故意的你？你海选当日我失手了，大四院阴雨提防，学院戒备森严，只能靠你。公子有令，务必除掉书臣。这是我们上届学员李新一的杰作，一闪一闪，保佑保佑我们几个。干什么呢？你不是不来吗？你们几个毛手毛脚的，没有我坐镇，肯定会被发现。小雷。哎，真的真不错。来，王兄，你别光出泪吧，出腰子，这可是大补之物，对男人是宝贝。不必，我最近在保持身材，这种油腻之物属实是无福消受。好吧，别为难万兄了，我们一起喝一个，来，倒一个，来，干杯。嗯陆兄，那他能喝了。继续，来。呃，千秋不醉，其说不归。嗯。嗯蓝色飘落，晚风一段。青春落幕，镜花相盼。里外各是渲染，故事婉转，将心事拆两半。忽然间跌入泥泞，不流转。一生追乱，谁的过往？今天暧昧，斜阳拉长。流云苦万芬芳，饮酒落脚，剑下一缕香。贵陪君醉笑三千场，长梦与你相邀，痴情要留伤。来日之花袅袅，从浮生月日泛好，却能与你两人同摇跳。要几思绪迢迢，暮暮朝朝，能否还是怀抱？真好，好久都没有出来逛过。你之前经常遇到这种情况吗？这对我来说不是什么负担，而且我很感谢那些素不相识的人，正是因为他们的喜欢，我才能做自己喜欢的事情。老板要一串糖葫芦，好嘞，一文钱，谢谢。嗯，好吃，你尝尝
。怨鬼，你们是到耳旁疯了是吗？擅自外出，与人私会，更有甚至还隐瞒婚史。那孙荣明，不错了，拖下去处决。是。大司令，别饶了我了，我不错了。你们每人替大国处分一次，罚一百个仰卧起坐，外加抄写一百遍怨鬼。如果再犯，直接取消比赛资格。怎么，是我罚的太轻了吗？万玉姿势不对，我还没开始呢，怎么就不对了？涂新洲，你教教他哎呀，也不知道哪个嘴欠了告密，让我知道，我一定暴揍他们一顿。不夸张的说，我现在看见他苏远，我腰就疼。哦，嗯，你俩这里怎么这么红啊？万宇真的两个了，我也有两个了。他们俩合上的房子，妙啊！啊，啊，他俩怎么怪怪的？嗯。哥哥，万宇那几个人偷溜出去玩，被大司令发现了，刚刚被罚了。<笑>耍都不会耍，谁让他们不带我？就是，永兴楼知道吗？城内保护客人也是最牛的地方。我家的，不是我说的。这事儿要是有我在，肯定没这档子事。就是，<笑>你到底在笑什么？有完没完了？对不起，想到一些有意思的事情。什么？啊！你竟然脸红了，还不是拜你所赐。你那边进展如何？我最近发现，什、啊、么情况？我刚怎么教你的？你能不能自然一点？哎，你跟着节奏。李大嫂，你们这是干嘛？能干嘛？练习啊！继续，别偷懒，快。下一个，别那么僵硬，稍微柔和一点。下一个动作。你忘了啊？刚教你的手下来，滑下来，这个弓步，钱钱好，这个手别动啊，腿别晃，继续，继续别偷懒，快！怎么又是菜叶子啊？我们又不是兔子，这不是有鸡蛋吗？吃太油腻会发胖，不好看。那你不馋吗？好想念咱们上次最先去的大腰子、臭豆腐，还有桂花哎，你别说了，这么多年我早就习惯了。哎，对了，问你个事儿。你们有人看到我的香囊了吗？嗯，没有。怎么了？就是最近想用一些东西，总是找不着，奇怪。是不是你不注意掉在那儿了？嗯，应该是。让我站在旋律舞台，接受所有目光崇拜，点燃心中的热爱。哥哥，好，好，好。刚好，金星同学，各位，金星星同学看一遍就会，很不错。初选赛要淘汰一大半学员。大家如果没有金星星同学的天赋，要感谢就要更加努力。这几天熬夜教我，辛苦了。这是梦游之前应该做的。我有一种预感，什么？我能当上思月的预感，因为我这太优秀了。呃，确实、嗯。接下来学习主题曲的舞蹈动作，别对。一。三，大家看到万语很标准。四，金星同学很好，很标准。这都什么呀？别着，跟上节奏。指引，我跟你讲，如果你跟不上的话，你就在心里自己给自己打节奏。天都已经黑了，要不先吃饭吧？我晚上不吃，你去吧，怕长胖。嗯，我再练会儿。你还要练啊？你已经够好了。不够好。你已经比很多人都强了。你看，现在站在台上的这些乐师，其实呢，都是台上一分钟，台下十年功，想要登上总决赛的舞台，这点努力可不够。其实我一直有一个问题想问你，嗯，你为什么要冒险参加男人间的比赛？凭什么这比赛只能男人参加？女人为什么不行？是不公平，音乐不应该有性别之分。好了，你快去吃饭吧，快去吧，我再练会儿啊，去吧。
，这个市场还没有聊完呢。谁啊？谁在哪？你谁啊？不是，谁你？我警告你啊！你别乱来！你别过来！我告诉你，看着枪毙！谁在哪？你谁啊？<笑>你谁呀、啊、你？我警告你啊！你别乱来！你别过来！我告诉你，你后退！你后退！哎，杜先生，枪毙！没事吧？这是我的香囊，还有纸扇也是我的，原来都被你偷走了。白云，我实在是太喜欢你了，所以我就想前去学院。你不是说他是细作吗？那你袖子里藏的什么？我想让万宇给我签个名。怎么回事？我以为细作要杀万宇。今晚谢谢你啊！如果不是你及时，你没事就好。下次不要这么晚一个人去练了。如果非要练的话，那我就拉上你。看我心情了。就是这儿了，中轴之地，无论哪个角度都能看到万宇哥哥，东南西北无死角捕捉他每个表情。哎，小熊，我鸡蛋呢？万宇哥哥，等我一会儿，我一定亲手掏给你。嘿，好你个小秋，原来你是个小叛徒。嘿这位观众，按照先到先得的规矩来，保持理智。有请百强选手。欢迎新生，加油，女生们，女生们，加油！就不能收留他吗？我还在这儿。是我特意给你做的点心，快尝尝。什么事儿？说吧。哎呀，你先尝尝吧。嗯，好吃。也不知道我们家万宇哥哥吃的好不好，睡的好不好，训练辛不辛苦，累不累呀、啊？哎，他这次应该还是中心位吧？那他是不是这些人里边表现最好的？他累不累我不知道，反正我是挺累的。啊，那书生哥哥，你一定要好好休息，你也别忘了提醒万宇哥哥，让他注意身体，也好好休息。你这么晚叫我来，怎么张嘴闭嘴都是外语啊？呃，因为外语哥哥他重要嘛。但是，你才是我唯一的小哥哥。嗯、我明天必须一早就去现场，占据有利位置，给我的外语哥哥加油助威。外语，外语，你已经可以了，外语哥哥，你是一个，你是一个。这跟打架狼一样吗？打架又没有拍子，现在老子一屁股翻。没事儿，你肯定能过，毕竟你是收高徒嘛。我宣布，比赛开始。让我站在这个舞台，接受所有目光崇拜，依然是种热爱。让我跟着所有阻碍，喊谁向梦想告白？万个心底自信，爱情就会空白。Oh yeah！ 让我让开，别再将我身份扔到海。让我让开，别再将我身份扔到海。让我让开，别再将我身份扔到海。让我让开，别再将我身份扔到海。让我让开，别再将我身份扔到海。让我让开，别再将我身份扔到海。让我让开，别再将我身份扔到海。向着光点，相信自己，自己的期待。我们一步步打造的王牌，少年中不失力，家的姿态。
第五届宫廷乐师选拔大赛演出完毕，选手退场。<笑>各位观众，给喜欢的乐人投鸡蛋，每人一蛋，不得多投。根据蛋量排名进入下一赛段。所有投票蛋将交给欢喜公益打理。方建于此，这届大赛的冠军非你莫属，其他人只能争剩余资格名额。对此你怎么看？其实，无论什么比赛，对我来说呢，争夺冠军都是我的目标和动力。我想这对其他人也是一样的，只是这次比赛有比冠军更重要的东西。那您方便说一下吗？之后大家就知道了。哦，谢谢谢谢谢谢。哎，季少爷，嗯，这段时间谢谢你。嗨，这有什么的？这都是你自己努力来的结果。到四月到。投蛋结果已出。在此之前，我要宣布一件大事。我们发现有学员违反院规。我发现我了。投弹结果已出。在此之前，我要宣布一件大事。我们发现有学员违反院规。我发现我了。谁啊？违反院规？学员潘大安。照片，学员宋小玉，假唱，我错了，放过我吧，对不起，我错了。他人一律取消比赛资格，拖出去。是。四十强榜单已出，各位去看榜吧。万雄获得了鸡蛋对冲杀，我要赶紧抱紧万雄的大腿。你千万别学金星星啊，小心我打你。万宇。公主，大四月，是这样。如果不忙的话，能帮我签个名吗？啊，是公主。我叫佳悦公主，我两年前看过你的现场，今天近距离看到你，我好开心啊！呃、公主，这有个学员规定啊，这样是不行的吗？啊，这些学员。万宇。我真的没有想到你身材这么好，胸肌好发达呀！真的吗？我最近正好想练练我的胸肌，我摸摸。哎，怎么这么反应？我最近也在练，摸我的吧。哇、哦，好大，好大、啊！为了培养团队精神和集体荣誉感，接下来呢，就是咱们的小组赛了，将分为八组，每组五人，先选拔出八名队长，再由八名队长选择自己的队员。本赛的获胜队伍全员进入总决赛，作为工程乐师。你们不仅要德才兼备，还要智勇双全，所以这次的考核不考你们平时的取悦，而是考射箭。排名第一的可以奖励单人雅间和浴室。我我我报名，那我也报，我也报名，那我也报，我报名，我也报，还有我，非常好，大家都很积极啊。报，报了名的学员可以去练习射箭。至于比赛事宜，会另行通知。单人间和浴室，我必须拿下。弓都没拉开，怎么能射中？大侠，你教我射箭呗。你知道我什么情况？我真的很需要单人间。把食指放在你的颌下，弓弦靠近你的嘴壁中间，不要晃。看吧。你的手臂力量太差，要加强练习。怎么练啊？好，保持住，坚持。再来一个，再来一个，往后。射箭最考验的就是专注力，认真点。好，保持。
记住，马上再来一下。不记了。记住三点一线，到。哇，我射中了！女子的力量还是弱了一些。怎么了？问题不大，还能练。你这样连弓都握不了，怎么练啊？今天休息吧。那不行，马上就要比赛了，我这个水平肯定拿不到队长。哎，你干嘛去啊？我去拿药。嗯、这次办案感觉有点反常啊，感觉你是来交朋友玩乐的。你药找到了没有？找戏弄的事儿都没见你这么着急啊，最近有没有新鲜思路？你终于现身了！可惜让他跑了。我这次用射箭比赛来选拔队长，就是为了排查这剩下的四十人里有哪些会武功。他们一定会再出手的，我盯紧他，你也留意。好，走。为了争这个队长，你也是拼了命，有点魔怔了你。关兄，你皮肤真好，细皮嫩肉的，留下疤可就不好了。要不然我们几个留下来照顾你吧。来来来，我给你。哎，不必不必，你们就是想偷懒，不好好练习，一个都别想偷懒啊，好好练。我公主，我听说你受伤了，你没事吧？呃，我,我没事，公主。雨衣，愣着干嘛？呃，公主，我并不大碍。都已经伤成这样了，还说没事，不行。雨衣，哎呦，你快给万一哥哥把把脉，看看有没有什么问题。这件事情绝对不能让第三个人知道，否则。是。公主啊，你们有什么事儿吗？呃，哦，明白了，小秋，出去，出去。怎么了？是不是手疼了？啊，没事，公主。呃，公主，男女授受,受不亲啊。这段时间，我看你们在书院里这么努力练习，我才知道原来光线的背后要付出这么多。尤其是你，手都受伤了，还在每天坚持，真了不起！我真的打心眼里佩服。嗨，这点小伤不算什么，男子汉大丈夫嘛。女子也是啊。女子追求梦想，本就无过，不论性别，只要是为了追求梦想而努力，都值得尊敬。公公主，我有一个朋友，我欣赏他的胆识，欣赏他的才华，更重要的是，我欣赏他身为女子却不服输的劲儿。所以，如果他遇到什么麻烦，只要他一句话，我一定会挺身而出的。
，因为我也想为他，还有他们，做一点事。为他们，也是为我自己。公主，我相信您的这位朋友也一样欣赏您，他也一定为你的关爱而感到温暖，为你的行为而感到感动，也为有你这样的朋友而感到开心。那太好了，我希望他可以一直开开心心的做自己。嗯<笑>，男女授受,受不亲。<笑>是，公主。<笑>我看过了，浴室现在没人，我们去吧。嗯，公主那儿怎么样？没事，放心。来，让我看看你的训练成果。那你还不快让开？我就在这里。我什么水平？你又不是不清楚。我这一箭射出去，还不知道射到哪儿呢。这段时间你的努力我都看得到，以你现在的水平，应该没问题。你要相信你自己。可是这比平时都远啊！没事，我相信你。来，我中了！挺好的，继续。他现在应该可以射到箭靶了。数他，他最近练习挺努力的，进步也飞快。数他，他可能会拿到队长吧？不可能，看来今天我得给他上一课。哎，不要！六环，挺好的，继续。就这。好，好，好，不错。哎，就你这样子，没输。你手怎么了？把手给我。休息会再练吧。手还疼吗？累吗？不疼，不累。睡吧，晚安。嗯。公主，你慢点，应该是你快点才对。公主，麻烦了。公主，这位是新晋大司岳书臣，舒大人舒大人，没想到已经五年了。队长选拔赛正式开始。队长选拔赛正式开始，有请第一组学员入场。认识好每一件，放轻松
，有请第二组学员入场。天哪！万玉和金星星竟然相差五分，万玉，你要加油啊！你快帮我一起给万玉加油啊！公主殿下，我身为大司月，不方便在这么多人面前表露出对某个月人的喜欢。哦，这样不合规矩。嗯说我能当队长，就看，哎，就看一下，还有我哥哥，真厉害，哎，哎，郭兄，你跟曹夏怎么了？处理之后，你跟金周松都不见了。没事，就是点小麻烦，他已经处理好了。干哈？找我队长的麻烦？我饶不了他。所有人集合。队长将选好的队员名单交到我这里。下个赛段就是小队组合战了，有五人组队参赛，排名前四的小组全员进入总决赛。总决赛，总决赛！我已经把你们的名字写进我的团队里，咱们今后就是朝夕与共，有福同享。对，跟着哥哥走，吃喝全都有，全都有。谈什么吃喝？格局提前，咱们要一起冲进决赛，冲进总决赛，冲进决赛。涂千舟，你小队的名单呢？没啥事儿，有实力。总决赛可以对小组看。哎，放心，有实力的。还有时间，对，等找机会。这样我们能在一个车了。我和那些猎人哥哥不如，只要你完成任务，便可即刻归队。这么重要的时刻，你怎么自己在这发呆，不跟大家待在一起啊？后面的比赛我可能没办法参加。我和那些猎人哥哥不如，只要你完成任务，便可即刻归队。这么重要的时刻。你怎么自己在这发呆，不跟大家待在一起啊？后面的比赛我可能没办法参加了，我要回去复命。那你为什么还要竞选队长？我想替你赢一间队长的房间。必须要走吗？任务在身，军令难违
，你一早就知道我的身份，我原本就不属于这里，我们是两个世界的人。所以你做的一切都是为了完成任务，就连跟我在。跟我们在一起也是你完成任务的一部分，是吗？谢谢你教我射箭，再见。五十环啊，知不知道？他唰唰唰唰唰就过去了。别给那家伙搬宿舍了，他要走了。什么？发生什么事了？队员名单已经交上去了，还会有什么变化吗？就是啊，到底怎么了？他要退出了。为什么要离开我们？大家刚刚组队，你说走就走，什么意思啊？不把我们当兄弟吗？哎呀，我们当然是好兄弟。千龙兄不还帮我们争了队长组队吗？我们好兄弟要同进同退。你走了。我们都走，我和你们不一样。我来这里不是当乐师的。那你什么意思？逗我们玩吗？你知不知道有多少乐人想来？你这就不仗义了。接下来是小组赛，你走了，我们还怎么完成小组表演？怎么比赛？每个人都有自己的选择，我们还是尊重千秋兄吧。你，没想到那个曹家会这么坏，竟然还想伤害大四月啊！不过，教训了万雨那小子。还能解气的，就是，都怪曹家那个坏蛋，不然哥哥这一剑一定中。哎，虽然他肯定比不上我，但是他的才华还是算不错的。要是没走错路的话，肯定可以跟着我进决赛，实现音乐梦想。是是是，那是当然，哥哥就是最厉害。哎，可惜，真的可惜，通敌卖国、杀人放火的事绝对不能做。听到了没有，小鬼子？知道了，哥哥。任务完成。哎呦，这一回还就被阎王脸了呀！我看你和万雨在一块的那几日，笑脸比呆这一年还多。你看错了。接下来有什么安排？当然是按照旧例，给你放个长假，好好歇一歇。行了，带上你的行李回家休息吧。恭喜你，不用再练习说学逗唱了。但是海选那日的黑衣人还没找到，我觉得还会有事情发生。没关系，不用你操心。如果有事，我会另行安排。学院人多眼杂，情况特殊。如果再找一个人的话，恐怕很难胜任。没关系，特行司高手如云，个个能干。万宇他们组少一个人，我还是队长，对他们影响肯定不好。没关系，四个人照样能比赛。我担负队长之名，如果突然退赛，肯定会遭人怀疑。没关系，我已经想好办法了，让学院通报你出坟院规，被退赛了。其实你想留下啊，也可以。我没说要留下。好，好，好，是我说的。海选当日黑衣人没有找到，难保他们不会再出手。你以摸透学院情况，就以越人的身份继续留下。好。其实图贤中没什么好，脸臭，话少，不好沟通。那就酷，他这，他基本功不行。好几次，我差点被他带偏了。可人家排名每次都比你靠前。他走了也好，或许我们的晋级之路会更顺利。如果不是他设立拿下了第一名，我们都根本没有办法成功组队。请住手！我决定了，我要和大家一起站到决赛的舞台上。
这么大呀！赶紧走，不能被人发现。涂青州，大岁早。万宇啊，这么早慌慌张张的干嘛去呢？涂青州呢？我找他有急事。呃，我,我他我,我不知道，我也是来找他的。这个时辰不在房间能干嘛呢？呃，我在。你哥哥是装睡啊？特别重要的事儿。哎，万宇，正好你也在，帮我出出主意。啊。我和公主的婚期定在月食大赛之后。等我想在这之前给他一个浪漫的求婚礼，可我对这花前月下深不了解，所以想请你们帮我出出主意。我对此事肯定是一窍不通，那你就更得开动脑筋多想想啊，早晚你也用得上。万月，你主意多，你帮我想想。呃，求婚，如果是我的话，我一定会选在一个特别浪漫的地方，呃，一定要有鲜花、烛光什么的，最重要的是烟花。公主一定会特别喜欢烟花。原来你喜欢这个。那要怎么弄呢？嗯，要不我喊大家一起帮忙，咱们分头行动。可以。老板，请问您这里有烟花吗？老板，知不知道哪里有卖烟花的？没有。那到底哪有卖烟花的？您往那边看一下。走走。老板，请问您这有烟花吗？没有了，前几日有人要了许多，一点没剩，店里的烟花都被人包了。现在距离节日庆典还远。平常喜事也用不了这么多，请问是何人买的？哎呦，还真不记得了。我们只管卖，可不管什么人来买啊。老伯，我们是办喜事用，挺着急的。您看，能帮我们找找货，或者从外地调调货？哎，是真的没有了。那我们先去买别的吧。虽然刚才烟花没买到，但是我觉得我买的这些东西，全车的烟花都断货了，一定我听不走。你好，我安排人调查。小秋，你到底要干嘛？公主，嗯，你说五个数就知道了。哦，好，五、四、三、二、一。陈哥哥，公主，我自小愚钝，从前学习曲乐，就是我所有的生活。也总将自己置身于匆忙之中。五年前，在长廊见到你的第一眼，我就明白了什么叫一眼万年。你和别人不一样，喜欢就是喜欢，讨厌就是讨厌，从不委屈别人，也不委屈自己，纯粹的像个小姑娘。一开始我以为是公主的身份才让你这样，后来我发现。你就是你，你愿用纯粹的眼光看待所有人、所有事。和你一起，我也变得不同了。我和你一起欢喜，一起难过，甚至一起疯狂。是你改变了我的生活。我想对你好，我想比所有人都宠你。即使你贵为公主，拥有万千宠爱，我也想成为你生命里最特别的那个人。公主，交给我。嗯。我讨厌你，你为什么不提前告诉我呀？这样我就可以换上我最好看的衣服。
一杯三杯五花不一端。墙上的墨镜画上盘。里外各是渲染，故事婉转，将心相拆两半，恍然间跌入泥泞不流转。低声吹乱谁的过往，听遍暧昧斜阳的窗，流云呼唤芬芳，映入罗帐，剑甲一缕香，不愧被君醉笑三千场。长梦与你相邀，痴情绕柳梢，暖人之花袅袅，早浮生月日泛好，只能与你两人都要跳，跳起思绪迢迢，目目朝朝，难逢相识怀抱，相互融洽，青丝共和一曲成年少。你吻的开心吗？谁让你推我的？还给你。吓我一跳。你怎么在这儿？我睡不着。我也睡不着。谢谢啊，谢谢你让我无聊的学院生活变得这么有趣。不不不，应该说谢谢你。其实你帮我特别多，如果没有你的话，我很难走到现在。其实我，我喜欢你。我们一起走到最后吧。慕白，我发现你最近状态不太对啊，小组赛都不积极，你看大家都在练习呢，咱们是一个整体，一个都不准落下的。我们一起来一次吧，我感觉这个手臂动作还挺难的。心情不好的时候是赚钱的。你从哪搞来的？天上摘的，还因为慕白的事发愁呢。是啊，马上小组赛了，感觉他根本就不想赢得比赛。慕白其实很聪明，他有很好的天赋，却对晋级很排斥。我觉得有其他的原因。什么意思啊？你了解慕白吗？嗯，之前听泽言说过一两句，好像家里世代经商呢。走。<笑>你为什么出来总在面纱呀、啊？街上人多，怕什么面纱别被认出来。我们贸然前来会不会不太好啊？没事。你们谁啊？我们是慕白乐府学院的同学，今日有事相求。我凭什么相信你们？我我们真的是慕白的同学。你你你你是万宇，我是羽毛儿，我喜欢你很多年了。前几天的百强赛，我还给你投过鸡蛋呢。你的每手给我都会唱。时时刻刻分分秒秒永远不停歇。呃，谢谢您。呃，可以让我们进去吗？请。谢谢。听丫鬟说你们是白儿的朋友，他在学院是不是有什么事了？伯母您放心，慕白在学院非常好。我们还一起进入了小组赛。这次过来呢，主要是大思月让我们来了解一下慕白小时候的故事，方便编入学院的内部资料。好啊，一会儿我带你们去看看。可以啊，你这瞎耗片的，脸不红心不跳的。脸不红心不跳不就死了吗？配合点。伯父伯母
这些都是慕白亲手做的吗？是啊，原来白儿就爱这些手工，不过是玩物丧志。还好我和老爷让他学了曲乐，不然还不知道要走什么弯路呢。慕白这手工做的多好呀，这怎么能叫玩物丧志呢？做的好有什么用啊？还能靠这个赚钱吗？还能养活自己吗？咱们欢喜国历来只有乐师才是金饭碗，才能受到别人尊敬。伯父伯母，这些手工我们可以带走吗？都拿走，都拿走，我正愁放在家里碍眼呢。好，谢谢伯父伯母。原来慕白参赛并不是自愿的，怪不得他天天躺平。原来是想用躺平来反抗被安排的人生。那这个手工是干什么用的呀？当然是用来解决问题的啦。现在慕白的父母呢，觉得他做这些手工是在不务正业，那我们就要证明他的价值。不过呢，要先包装起来。嗯。为什么把这些东西放在盒子里啊？他们不应该拿出来展示吗？这个呢，叫做盲盒，要的就是这种未知的刺激感。没有打开它，永远不知道它里面装的是什么。当你要打开它的时候，会产生一种紧张、激动和兴奋的感觉。打开之后，如果你发现这不是你想要买的手工，你会迫切的想要购买下一个。这买的是手工吗？不、嗯、是惊喜。你都哪儿来这么多鬼点子啊？没办法，天生聪慧。这又是你的鬼点子？嗯，跟我走。这是正在参加乐师大赛的乐人慕白亲手雕刻的手工，每一份都是独一无二。打开个个有惊喜，绝对的物超所值。这里面就只有一个手工吗？当然不止了。哦，那还有什么呢？这里面啊，还有慕白所在小队的专属画像卡，像万羽啊、吴建州啊，都是这个小队的。哎呀，老好了，这么大的福利吗？对，最大的福利给到现场的家人们，数量有限，先到先得。三、二、一，上架开售！我操！没错，全部都已经卖光了。这些是账目明细，每一笔都清晰的记录在册，请二老公目。伯父伯母，记得之前二老有说过，慕白做手工是不受人尊重的。现在看来，事实好像不是这样的。你们是慕白同学，做这些事不只是为了卖手工吧？实不相瞒，其实慕白参赛以来，一直都有心事的样子。他也不曾向我们提起过，我们作为朋友又真的很关心他到底是怎么回事。直到今日见过二老，才知道事情的缘由。这话什么意思？我们只是希望二老尊重慕白自己的选择，不要总是去逼迫他。嗨，这小子，从小到大就跟我对着干，做父亲的能有什么坏心思呢？就希望他能有点出息。伯父，做手工难道就没有出息吗？您看慕白手工做的这么好，有这么多人喜欢，这不就是最好的证明吗？<笑>最近我们其实也在反思，有些话当面说我们都不太好意思。所以，我们把想对他说的话写在这封信里，拜托你们帮我转交给他。嗯、谢谢你们，江母的信我看了。江母在信中说，以后不会再逼迫我做不喜欢的事情了。我也不会再逼你了，慕白，以后你就做你自己喜欢的事。不管你做什么选择，我们都支持你。哎，你们呢？那边好好练啊！然后呢？你们这边也别讨论了，好好练习，多努力一点，不然怎么赢得过我这个劲敌呢？金星星这个家伙每天神神秘秘，还只搞这样的。哥哥，哥哥，我们真的能晋级吗？是，我还是有点担心。怎么着？不信被少爷？呃，不不不，那倒不是，那不是，我们就是。比赛那事儿稳吗？好像你人这一走，我组队都不好组。哎，我知道我自己实力真的很强，但是也不能一拖四吧？这不是给我出难题了吗？啊，金公子别怕，我这位朋友啊特别喜欢您，是您的乐迷，一直啊想见见您，所以我特意带他来见您一面。<笑>那我就先走了。大晚上您穿成这样，有一点瘆得慌。金少爷见笑了，我是烟花术士
，平时都这么穿。什么？你可以理解成是魔术师。我最擅长的就是用烟花来做变换。这是纸、笔，给你签名。金少爷，你最近是否在烦心小组赛？这你都知道。金少爷不用担心，我有办法。小组公演看中的是舞台效果，我可以用烟花。帮你布置一个美轮美奂的舞台，定能秒杀其他队，大放异彩。有一点意思，不过这个需要金少爷做些配合。什么配合？说说。烟花奇货可居，先是得需要金少爷买够足量的烟花，烟花越多，舞台效果越炫。这都不成问题，本少爷我多的是金，你看我的名字都能看出来。大都全城的烟花，本少爷肯定会全部拿下。一扫而光，好，到时候我还在此地等你。这个人好好哦，他都没有提钱的事。到时候看本少爷我的安排闪瞎你们的眼啊！今天就不用崇拜我了，哥哥，你干嘛去啊？干大事去！可真厉害，厉害厉害！幻幻曲。关羽，咱们之前那首曲子已经练了那么长时间了，而且再过几天就小组赛了，现在换曲会不会太冒险了？就是，嗯，是有些冒险，但是我还是想试一试。今天看到金星星那个自信的样子，我就在反思咱们自己的舞台。咱们的表现形式是还可以，但是离优秀远远不够。嗯，如果有更好的，咱们重新练，时间应该也来得及。那还有更好的吗？呃，我暂时还没有想到。咱走路出声音不犯法吧？我要的东西呢？全城的烟花我早已经买下来了，但是量太大，我给放在我家仓库里。你去找我家管家取货就可以了。哎，咱那个烟花准备怎么设计啊？我建议哦，主要是放在我的身后，一个人。重点在于突出我的挺拔和帅气的身姿。哎，用不用现在我跟你跳一遍我们的舞？来，不必了。你放心，我自会设计好。好吧。你不是说以后练习让我陪着你吗？你自己在这儿多不安全啊！你别给自己这么大压力，不行我们把现在的曲目再打磨打磨，一定能进二十强的。我总觉得咱们现在的表演太普通了，跟往届区别不大。其他组还要用红墙那些道具的呢，怎么样才能出奇制胜呢？嗯。啊嗯嗯嗯嗯嗯你没事儿吧？结合？什么五五结合？你知道哪里还有个乐师的样子吗？我知道了，我知道该怎么做了。醒醒醒醒，快起来了！起起起起起，快起床！干什么呀，外兄？我刚弄起，我当时司令就把我吵醒了。你拿什么陪我？我知道问题出在哪儿了。图仙周连那种五五结合的馊主意都想得出来。咱们一心只想着比赛的成绩和炫技，却忘了最初咱们对音乐的赤诚之心。说得好，就该这样。这飞劫飞架的，我们都训练了这么久。其他人呢？听说啊，邻国的西河公主率使团来访我国，今日进城。来与我国建交的外方这么多，头次见这么兴师动众的，都去看了。你懂什么呀？人家西河公主可是美人，举手投足之间都是风情。而且，他一直想找一个欢喜国的男子做驸马，这一旦要当上西河驸马，可就是美人和前程都有了，一步入青云呐。所以，全城的才子一下子都去了。这么好的事儿，为何你不去啊？嗯，我不配，还有你不配的事吗？人呐，最重要的是知道自己几斤几两。吃太多容易噎着，得到太多容易累着。而且啊，我对这西河的驸马也没有多大兴趣。我觉得还是当个欢喜国普通的乐师就够好了。哎，但是啊，说归说啊，这西河公主还是值得去看一看的。有那么美吗？拜见国主，平身。
国主，我奉父皇旨意前来归国学习曲越文化，也希望借助曲越促进两国友好邦交。我欢喜国，欢迎各路使臣前来学习曲越，此事就交由我国大司越舒臣全权负责。你有任何要求，都可以向他提。遵命。希望能借这次机会见到屠公子。公主，公主。舒大人，听闻贵国正在举行最盛大的乐师选拔大赛，不知进行到什么阶段了？禀国家公主，现在进行到小组公演阶段了，各小组乐人正为公演比赛准备呢。国家公主一直关注这项比赛，那是自然。贵国人才辈出，一名优秀的乐师更是能让百姓喜乐，当然是要关注的。只可惜这山高路远，赛况传到我们西河之后了不少，但如今就不同了。我来了欢喜国，除了两国邦交，我当然是想亲自观赛的。舒大人，听闻贵国乐师中有一名叫涂千舟的乐师，英俊潇洒，不知是否可以引荐一下呢？他呀，此人擅长舞剑，在这届比赛中可谓是异军突起，国家公主好眼光。那就有劳舒大人了。涂千舟，你小子真是艳福不浅啊！我去给你拿水。哎。金龙兄，要是能搞到冰水，那真是不得了啊！现在这个季节，到哪儿去搞？我陪你去吧，我自己去就行。涂千舟，请公主在此稍等片刻。你来干嘛？他是谁啊？你小子还真够好运的，这是西河国的古亚公主，人家专门来见你的。哦，你干嘛？见也见了，我去训练啊。你懂不懂啊？俗话说得好，多个朋友就多条路。人家西河虽然没咱欢喜国强盛，但交个朋友就能促进边界安宁，这是个多么好的事儿啊！你去和人家聊聊，谈谈曲月。你又不提前说，我现在真得去训练了。嘿，还给你装上了是吧？这是命令，去，现在就去。你笑一笑。别苦口脸，去！我在花册上看过你的比赛，你看你的每一个瞬间我都有追看，我是真的很喜欢你。承蒙公主厚爱，不知公主找我是否还有其他事情？我要找你们国主赐婚。赐婚？我在花册上看过你的比赛，你看你的每一个瞬间我都有追看，我是真的很喜欢你。承蒙公主厚爱，不知公主找我是否还有其他事情？我要找你们国主赐婚。赐婚？对啊，我喜欢你，你就得和我在一起。公主，臣已有心悦之人，还请公主成全。嗯，没关系，我不在意，你人先跟我在一起就行了。哎呦，涂千舟，人生大赢家呀，艳福不浅啊，这小子。你知道吗？西河公主向涂千舟求婚了，真的。哎，公主已经赐婚了，这涂千舟跟公主在天府里都都这样了。哎哎哎，啊、你们组涂千舟和西河公主定亲了。昨日就要解城去西河完婚了啊！不能吧？亏你们还是队友呢，这你都不知道。人家西河公主看上他了。哟，我刚才是亲眼所见，两人在亭子里情投意合，眼神自带，嗯，都都都这样了。嗯，真的，我能骗你不成？我亲眼所见。哎呀，不好了，不好了！涂千舟，跟人跑了啊！你说什么？古亚公主，现在涂千舟和他正打得火热。胡说，这不可能的。有人亲眼所见，我没有瞎编，现在就和涂千舟在亭子里谈情说爱呢。还还这样子，不可能吧？你是不是看错了？你爱信不信，我说那么短的路，他怎么还不回来？何止这和他相见？涂兄帮你去打水，还不让你跟着，我当时就觉得反常。合着这是早就计划好的？他会不会有什么难言之隐？这有什么难言之隐？我看马上就要昭告天下，欢送西河驸马涂千舟入洞房了。我去看看。哎，关你什么事啊？人家可是公主。看上谁就是谁的福气，没准啊，涂千舟还怪你坏了他的好事儿，不可能的，涂兄不是那样的人，人家没说，但咱不能不这样考虑啊。我看呢，今后就咱们四个人练了。哥哥，哥哥，哥哥，说什么事？大消息，涂千舟要去西河当驸马，听说国主已经下旨赐婚了。他算是有一点自知之明，知道自己没有一月天赋，转头就抱上了西河公主的大腿。那哥哥，你成为四月的机会就更大了。什么叫更大？他在不在我都是靠自己的实力。哎
我下午突然有点事，耽搁了。老实交代，怎么回事？你有那想法可以，那也得提前和我们说说吧。图兄，你可要想好，当心和驸马，不管全是好事，不造谣，不传谣，不信谣。万宇呢？一直都没见他。再让我们见一面吧，趁雪还没落下，思念未开花。想已经留下遗憾吗？你总归要回家，时间不说话。不是他们说的那样，我已经拒绝了。所以你这次任务就是来当西河驸马的？我不知道谁传的谣，但实际情况不是这样的。你如果不相信的话，现在去问公主。人家是公主，我是谁啊？我凭什么找人家问？你是比他重要一千倍、一万倍的人，你干嘛去？我现在去找公主，让她跟你说清楚。找公主干嘛？看你敢那样！他是请求公主赐婚了，但是我已经直接拒绝了。你直接拒绝，没犹豫？当然。你又是答应了有享不尽的荣华富贵，前途无量，你就没有动心过？我的心里已经有人了，再也装不下任何人。谁啊？就是你。去住。我家人强了，进去吧，可以啊你，真有你啊，哎，出去就给他带了，带了来，好的。怎么样？我家人强了，进去了，没有，可以啊你，真有你，冲进去总决赛了，来进去了，到了。鱼不能离水，雁不能离群，我最讨厌分别了。咱们要是能一直一直在一起就好了。比赛嘛，本来就是这样的。那就一起坚持到决赛喽。没有人可以长生不败，我们只要胜不骄，败不馁。珍惜每一次在舞台上的机会就好。接下来就是各自为战了，我可不会手下留情的。说得好，全力以赴才是对对手最大的尊重。图兄，你在想什么？我出去一趟。这怎么回事？烟花为什么那么少？不应该啊！你那烟花从哪来的？本少爷可有高人相助？搞什么？哄骗本少爷？我买了那么多烟花，就拿那么一丁点方知这么个屁啊！你说的高人是谁？关你屁事！你们几个，我都认了。先回家等着我，等我成为司运，我会去找人的。好，谢谢少爷。告辞，告辞。你说的那个高人到底是谁？都说了是高人，怎么着也不算骗子吧？他一直支持我，这一次也是义务帮忙。但不知道为什么烟花拉垮了。那这个烟花是从哪儿弄来的？潘少爷给他买的呀。他说他能帮我设计一场烟花大秀，我就把全城的烟花都给他买了呀。那你就没想过这个烟花是用在何处的吗？本来应该放在……我凭什么要告诉你？或许我可以帮你。这家伙气质上是比我差很多，他应该不至于这个时候骗我吧？他想查全他查吧。那你想知道什么？关于这个高人的都说出来。名字我不知道，只知道他说他是烟花术士，住在城东农夫客栈。个子也不算高，普通的身材都是普普通通的。如果说到长相的话
，反正没有本公子这么帅气潇洒。哎，但是如果我真的能见到他的话，我肯定会认出他的。嗯、哎呀，怎么都晋级了还不高兴呢？啊！我特意煮了茶叶蛋，快快趁热吃一点，咱们一起来喝一个吧。走，干一个！淘汰那么多朋友，怎么会伤感的？我舍不得你们，这是什么破赛制？我们多么好的小队，哪有小队像我们这么相亲相爱的？现在竟然要把我们分开，太坏了！比赛就是这样，没办法。最起码我们现在还在一块儿。金州，你有什么打算？我要一直走下去。这才是我们的队长，队长真棒，队长勇敢飞。我之前跟一个特别的人说过，我要守护他到决赛舞台。大家一路从海选走到现在，真的很不容易。我是第二次参加乐师大赛，能不能成为宫廷乐师，其实我心里有数。以我的年纪，能拥有的机会已经不多了。我不想在黑暗里跳舞了。所以，我只想珍惜每一次舞台，即便大家会拿过往的成绩非议我，认为我只能止步一次。但是我挺过来了。你们知道老选手最大的优势是什么吗？是眼光好。我能看到哪些人能站在最高点，也能看到自己用什么样的方式告别。那你说谁可以拿冠军？我想大家都拿冠军。我也想赢，想当宫廷乐师。想实现梦想，我都会坚持下去，哪怕最后只能成为一名普通的乐师，那我也会坚持下去，在每一个阶段做到尽力而为，无愧于心就好。说得好，那就尽尽力而为，无愧于心。来来来，尽力而为，无愧于心。于心烟花呢？这家伙该死的，所有的烟花都搬走了，这家伙竟敢耍我，到底？还有这么多烟花干嘛啊？哥哥，我们买的烟花可就够整个城联街热闹的。烟花，这是你要的准确在舞台图纸。坏了、啊！哥哥，你干嘛去？出事了！出大事了！出事了！啊、怎么了？吴新洲在吗？他一大早就出去了。你找他有什么事儿？你知道他在哪儿吗？有急事。还有那个大思月呢？大思月也没见着，到底怎么了？上一次比赛，我找了个烟花术士帮我做舞美。为此，我包下了全大都所有的烟花，但是你也看到了，现场他就给我放了那么一丁点。然后今天我去我家仓库，所有的烟花都没了，那家伙有问题。是是是，我知道金少爷确实是损失了很多的钱财，不过呢，我建议最有效的方法还是去报官啊。不是，那个钱是小事，我倒不在乎，但是我觉得，我觉得报官不能马上解决什么问题吗？我得找那个大司玉和那个杜千州，他们都不在，我劝你还是赶快去报官吧啊。哎呀。他从我这儿拿走了总决赛舞台设计图纸，什么？哎呀，他从我这儿拿走了总决赛舞台设计图纸，什么？总决赛舞台复杂，得要先看到舞台图纸，小人才能设计。金少爷，您搞得定吗？不管是什么东西，只要是人造的，没有任何东西本少爷搞不到。这不就是一张图纸吗？到时候给你便是。好，一言为定。舞台设计图纸，嗯，全城的烟花，糟了，快去找涂千舟！那是你记住，我是受害者。这墙上之前挂过画吗？没有。那人走后，你确定这间房被人住过吗？确定，这间大套房啊，平时入住率本身就不高。客官，您有何贵干？这人有什么异常吗？不好意思，本店经营宗旨第一条，客官隐私无可奉告。大思月，小人该死！大人请问，小人知无不言，言无不尽。起来吧。那人当时的情况，你说了再详细些。那位客官个子不高，中等身材，说话很绵。哦，对了，他右脚似乎有些难受，看着上楼有些别扭。你眼力倒是挺好的，做我们这行的得有眼力劲儿。啊，还有他呀，晚上经常出门，身上食指味很重。烟花能提取火药。火药加石质，爆炸威力巨大。大都近日会有民众聚集的地方，就是总决赛舞台。你去排查，我随后派人支援。王宫也不安全，我先去查验。好。哎，你至于吗？出来找个人还换个发型？这些专业你不懂。我来，我帮你们加进去。
万余元。涂行舟，你们怎么会在这儿？出大事了！快点带我们去见那个大寺院。骗他的那个烟花术士带走了所有的烟花，还拿走了总决赛舞台的设计图纸。看来果然是要对总决赛动手。他还在倒卖石纸。那要不用现在我们进去看看？不用了，我已经搜查过，什么都没有。那也就是说，他们还没有开始行动。那怎么办呢？石纸和火药融合的气味很重，如果放在城里，很容易被发现。这家伙透露过，他是在城南做的生意，但是城南没有商铺和集市，很有可能在城南的仓库。好臭啊！这是什么味道？刚刚在妖怪就闻到了。傅、啊啊啊、雷，东西都搬走了，只剩空箱子。以这里的制作量来看，能把这方圆一里夷为平地，气味还这么刺鼻，应该是刚转移不久。那怎么办？后天就是总决赛了。总决赛国主也会亲临，现场百姓众多，如果发生爆炸，后果不堪设想。国,国主，那我们先不比赛了吧？先通知国主和百姓赶紧跑啊！不，不然不然都死了。别慌，我先去向大寺院禀报。你们记住，在复活雷还没找到之前，不可轻举妄动。国主今日身体有恙，请两位大人先回，老奴禀告后再找。他的体型和小二描述的很像，你也觉得他是金西西说的那个烟花术士？先不打草惊蛇，之后向国主单独禀报。好。人都有软肋。大人，他们查到了我们造福火雷的院子。曹霞也是屠仙州所杀，是时候动手了。我也安排。怎么样？你就是万雨吗？是我。你们有什么事儿吗？大哥，你们干什么？怎么平白无故抓人？开始！万雨女扮男装参加乐师大赛，自带重罪。这不可能！我们生活这么久，怎么可能不知道他是男是女？你们别担心。你们放心吧，滚开，让开！怎么了？如果那大太监就是细作的话，事情会复杂的多。谁能想到细作竟是国主身边的人呢？我们让秦心心去认人，在此之前谁都不能轻举妄动。我会让特星司埋伏好，查获复活雷后，再将他们一网打尽，避免他们临时更换目标。不好了，外雨，外雨被官兵抓走了。什么？大司月咋还没回来？万雨真的是女子，她可咋办呢？无论是男是女，万雨都是我们的榜样。怎么样？国主已经下令将万雨关押在大理寺。国主下令？看来是宫中做了手脚，直接禀报了国主。大太监，这也是猜测。毕竟，我们还无法确定大太监的身份。涂行舟，你去哪儿？我要去救他。你疯了！你是劫狱，你也就再也没有回头路了。你冷静一点。我怎么冷静？难道我就这样坐视不理吗？秦州兄，一定还有解决办法。我们再想一想。不行，这件事情太危险了，不能把你们卷进去。那你就这样白白去送死吗？这样，我们兵分三路：柳泽言、慕白、齐硕，你们三个去发动民众，看看能否为万雨求来万民书。好的。你去禀报公主，我带金星星进宫去确认大太监身份。如果他真是烟花术士，万雨与本案有功，自然能向国主求情。我不能让他在狱中受苦，他们的手段我最清楚，我不能再等了。舒晨，如果我失败了，国主问下来，你就说不知情。你答应我。刚刚那个人就是你说的烟花术士吗？就是他，我确定就是他。他走路的样子，我记得很清楚。你快回家，不要出来。不，我不怕。我抓的
活活自己来解决。魏宇，魏宇，谁绝育了？应该被锁眼。全城搜寻魏宇。是。开开门，小姐。司机，司机，有人在吗？开开门，帮我忙。有人吗？不在。什么人啊？呃，那么晚敲门。那个，拜托，现在万一有难，需要你来帮下忙。请你帮帮忙！还退呢？咱们三个这样敲下去太慢了，不是办法。除了这样还能怎么办？我有一个办法。谁呀、啊？这晚敲车，不是睡觉了？哎呀，有没有了解？了解了解。各位父老乡亲们，现在万余有难，需要大家帮忙，签一份难民书。帮一下忙，帮一下忙！各位父老乡亲，大家帮帮忙！我也参加，我也参加，我也参加，我也参加，我也参加，我也参加，我也参加，我也参加，我也参加，我也参加，我也参加，我也参加，我也参加，我再也不会让任何人伤害到你。喂，你怎么才来啊？我们刚刚还以为是大理寺的人呢。哎，公主，哎，这不能进啊！公主，公主，这真不能进啊！哎，公主，公主，这这真不能进啊！公主，哎，公主，我们也是奉命行事，请不要为难小的们。啊。二位快请起吧，公主体恤大家辛劳，特意备了些酒菜，犒劳大家。两位大哥。你们也知道，公主就喜欢追这些越人，看个热闹。听说万羽大逆不道，竟是女扮男装，这不好奇的很，就想来看看，日后好跟这些郡主小姐们说道说道啊！快打开看看。你怎么来了，公主？你没受伤吧？没有，此地不宜久留，快走啊！谢谢公主。谢什么？只要有我在，没人能伤害万羽。哎，陈哥哥呢？人呢？哎，他跟我们跟的好好的，他一拐弯就不见了。现在首要任务是找到傅浩雷，大家一定要小心。嗯。大人，姐妹，是。姐妹，是。
，为何这么做？<笑>你们欢喜国攻打我南齐，你舒臣死败方士以野主张出兵，害得我南齐割地赔偿。我一个堂堂相国公子，落在人不人鬼不鬼。我潜入宫中，忍辱负重这么多年，就是要替我们南齐报仇雪恨。想不到特行司会派人暗中参赛，如果不是你们坏我好事，曹家定能当上司御。老夫在见他为我之用，今日就不用如此麻烦。大将欢喜国上上下下所有人，明日在这里给我南齐接棒陪葬，直到五年的陪葬，去死吧！欢喜国的任何一寸土地，魏远，魏远，魏远，我先送他回去休息。明日我便向国主请命，我一定要让他光明正大的站在总决赛的舞台上。我和你一起去。那送我一个。参见国主，舒臣，你等匆匆入宫，所为何事啊？启禀国主，臣等斗胆为罪名万余请命。既已知罪，为何还要为他求情？禀国主，昨晚万羽为抓浩兰公公，不慎负伤。如果不是万羽，还不知道要输多大的腕子。他是您的子民，您打算如何处置？这确实应当赏罚分明。什么？还要罚？万羽他那么优秀，表现那么好，就不能赦免他的罪吗？还请了万明书，准备的够齐全的，是想给本国主施压吗？说，谁的主意？我，我，你干嘛那么凶啊？他们都是我的好朋友。万羽假扮男子参赛，属实是过，但他与你等一起查获奸贼，也算有功。那就功过相抵了吧。既然无罪，臣恳请国主恩准万羽参与明日的总决赛。世间万事都有规矩，我也不能为了一个人坏了规矩。你可知我们欢喜国从未有女子登台参赛的？禀国主，越人万羽是本届越师大赛最突出的学员，百姓们都期待他的舞台。万明书就是证明，万羽虽是女子。但是对取悦的喜爱不输任何男子。我们一路走来，他的专注和投入让我们所有人都敬佩。而他的心愿仅仅是为了站在总决赛的舞台上，为大家表演。请国主成全。起来吧。我国一向重视取悦，却也不能因此坏了规矩。万羽他违反了规矩在先，自然不能再参与选拔。但若执意表演越人的身份参加，倒也未尝不可。谢国主恩准。国主，国主，我也有个心愿。哦，你就是那个多金的越人吧？我听说过你。草民七金，查获细作，我也出了大力。我是证人，我提供了关键线索。在最危急的时刻，我接住了火折子
，还找到了那个福格雷。我有一个小小的请求，说吧，草民想请国主给我家岳房提个字，如果岳房不行的话，杀父也行。你很可爱，难怪多金，准了。谢国主。其实你可以不用守着的。不行，我答应过你，在你洗澡的时候，要一直守护着你。他们现在都知道我是女子，不会进来的。那更得守着。我知道。给你一盏茶的时间，快点！服务态度有问题，警告一次。我天天跟你这臭男人待在一起，我不会，我身上都腌入味儿了。起码得一个时辰，好好守着你欢喜国第五届宫廷乐师选拔大赛历时四段赛程，终于迎来了最受瞩目的总决赛。二十名优秀的乐人在此前的比赛中脱颖而出，他们将在今天争夺五个宫廷乐师名额，角逐冠军，登顶四月。值得一提的是，种子选手万羽先前爆出女扮男装的惊天丑闻，民众风起议论，各执己见。不知道万羽今天是否能够继续出战，其他乐人又将带来怎样的精彩表现？让我们拭目以待吧。我宣布，欢喜国第五届宫廷乐师选拔大赛总决赛现在开始。比赛的所有乐人都已经表演完毕，接下来还有一个特别的表演。让他说。大家好，我是万宇。很抱歉欺骗了大家，其实我是女子。自小我便以男子的身份学习曲乐，游历四方，遍访名师。我见过许多的女子，她们都非常喜欢曲乐。在她们之中，人才众多，但却只因是女子，不能以乐师为业。如今我来参加乐师大赛，就是想站在这个舞台上拜见国主。我也想告诉大家，这个世间有许多的女子也喜欢曲乐。女子也可以站在舞台上展现不一样的美。说得好，万宇
，我女儿，快出来了，出来了，我们支持你，支持你，出来了，出来了，你出来干啥？出来了，出来了，快出来了。什么事成了？我问你，现在是什么时辰了？是啊，说，朝中还有哪些通道？快交代。哈<笑>，这个时辰到死了吧？再用黑葬吧！<笑>不好，苏宝大司令，总决赛还有危险。本届大赛的冠军，获得四月的是金星星。星<笑>我一路和人较量着走到现在。此刻我才明白，真正的对手是我自己。我拿下这个冠军，我很欢喜，但更欢喜的是，我结交到了几位万羽和涂千舟这样的朋友。他们在我遇到难题的时候不离开我，如果没有他们，就没有这个冠军。谢谢你们。谢谢大四月。感谢国主，各位乐人今天的表现我非常满意，你们每位都是乐师的典范，也是朕心中的人才。上奖杯。带下去，是走。臣罪该万死，让国主受惊了。无妨，有惊无险，必有后福。你等今日有功，说吧，想要何奖赏？恳请国主允许女子学习取乐，并以乐师为业。你以为太祖定下来的礼法是朝夕间能改变的？女子真的能当好乐师？能，能，能，能，能，能，能，能，能，能，能，能，能，能，能，能，能，能，能，能，能，能，能，能，能，能，能，能，能，能，能，能，能，能，能，能，能，能，能，能，能，能，能，能，能，能，能，能，能，能，能，能，能，现在丰富男子女子的定义，皆有所喜，皆有所爱。我们欢喜国，尤其鼓励欢喜自爱。女子自然可以喜欢取悦。从今以后，欢喜国准许在学习取悦的女子中选拔乐人，优异者可为宫廷女子乐师。关羽今日有功，但欺君瞒世已是过错。本国主念你才智过人，技艺超群，又与涂千舟等人颇为默契，深受大家喜爱。现赐你们五人为欢喜天团。谢国主。你好，我是欢喜天团。关羽，公主，真好，做女子真好。现在我终于可以用我最真实的样子见你了。啊，这是我最喜欢的簪子，你戴上它，就如同我和你一同上场，怎么样？谢公主，真好看。